Let's give him a round of applause. That's, that's my best. That's my best. That's my best. That's okay. Magandang uh, hapon po sa inyo lahat. Parang medyo nangluluho kayo ah. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Uh, una po sa lahat, nagpapasalamat po ang aming uh, grupo ng Angat Pilipinas Coalition. Ako po mission director ng Angat Pilipinas Coalition dito sa Riyadh. Ganon din po, uh, kabilang din po ako sa Values Formation. Ako po naman ang IT director ng uh, Values Formation. So ngayon po ay uh, magsishare po kami ng steps to financial security for all WS and uh, kano po, masagot namin yung mga tanong ninyo ano po, uh, may mga initial na question na nilagay kayo doon sa inyong pag-register di po ba na nag-register kayo, may mga itinanong po kayo doon na sana matuto kayo ng finances, sana matuto kayo ng uh, stock market at marami naglagay sa inyo na patungkol sa bitcoin, kaya may dinapwer sa kanya magdagdag ng bitcoin slides, which is not supposed to be So since maraming ang naging interested sa Bitcoin, i-incorporate din namin ang Bitcoin sa scams at saka sa mga sa sa financial literacy on how to control it. So, yan po. Okay. First of all, I would like to tell something about me. Kasi syempre po, kailangan maunawain nyo kung sino ako para naman magkaroon kayo ng tiwala sa akin. Kasi po, para naman po sa inyo, ngayon lang ako nakita. Although some of you are familiar faces, sa sa akin ano po I'm an advocate of financial education creativity and social responsibility po I'm a father of four children husband to a loving and gorgeous wife Jesus, Jesus Christ believer and happy married po so may asawa na po ako apat ang aking anak graduate of mechanical engineering from Papua Institute of Technology a professional blogger for 11 years so nagbablog po ako online blogging for 11 years I'm a registered mechanical engineer and plans and organizes financial literacy seminar. 16 years na po ako sa OFW. 16 years na rin po ako sa Saudi Arabia. So, pagdating po sa pagiging OFW, pare-pares lang po tayo na medyo matagal na rin po sa Saudi. Ano po? I'm in the, I am an investor for almost 5 years, a former tech gadget enthusiast. Ibig sabihin po dati, kapag kami bagong gadget, may iPhone 8, meron kagad ako nun. iPhone 10, magpapareser na ako nun. No? Dati po yun. Uh, I'm working as assistant manager in tendering department of Rashid Trading and Contracting Company. Nasa construction industry po ako. Nasa tendering department po. I'm a technopreneur. Marami, may mga online businesses din po ako na ginagawa. In addition to my uh, salary dito, may mga sideline po ako na, na pwede kong gawin any part of the world. Po. I'm a, a volunteer po at WUSAPANG PISO, Rangat Pilipinas Coalition for Financial Literacy Incorporation. Ang mga Pilipinas po ay hindi lamang po dito sa Riyadh, meron din po kami sa Eastern, sa Western, at sa buong mundo. Nakakalat po ang mga Pilipinas Coalition, ito sa non-profit organization, na kung saan po ito po yung uh, anong ginagawa. We educate people, we educate OFW, para po sa ganun matuto po ng financial literacy. At for your information po, this is our fourth time in the embassy. Salamat po sa embassy sa patuloy po na pag pagpapaunla na makapagturo sa financial literacy before po yung first trip po namin ang sponsor po namin doon is ang NARS ngayon po simula po ngayon ang magiging kasama na po namin sa financial literacy ay ang values formation po. okay yan po yung aking pamilya kasi mas maganda rin po na i-share ko sa inyo baka yung iba sa inyo kaklase yung anak sa so, consistent nakita ko na sa Arayas po yung nagkatrabaho po yung nag-aaral po yung mga anak ko sa Arayas dati yan po yung family ko Okay, I need to give you some information on uh, the details and data that we gather sa about sa atin mga W. Ito po, noong po 1975, ang OFW is 76,035. Ito po, noong 2000 po, 841,626. At noong 2010 po, meron tayo 1,470,826. At ngayon po, 2016, pero na po tayo 2,240,000 worker. Ito po ay nanggaling sa latest survey ng gobyerno. 2017 po yan. Uh, 2,240 workers. 2,240,000 OFW po ang naka nasa sa paligid. Ano po? So, yan po. Ito, yung 
sila yung mga ano namin. Okay, I will proceed. Ambition namin to have a financial independent entrepreneurial and smart investor in the Philippines and capital market. I will not discuss more about this one. Ang mission po namin is to educate, train, workshops, interactive online forum, social media, live coaching, partnership with other organizations. Kapag sinusyo po yun sa, sa mga Facebook o WU sa Pampiso at Pilipinas, makikita nyo po kami kaagad. Okay. We are also an advocate of financial literacy of the youth. Sa Pilipinas po, very active po ang financial literacy of the youth namin. Pumapunta po kami sa mga eskwelahan, yung mga kasamahan po namin, para po magturo ng financial literacy, particular sa mga bata. Kasi katulad po ni Consularo, nung bata daw po siya, eh, hindi daw po niya nang alamaan. Ngayon, we try to engage with little children para po sa ganun, pagtanda po nila, financially literate na po sila. Okay. Noong po po ng panahon, noong 2000 po, kung meron daw po tayong piso, noong 2000, ano po? Ngayon daw po yung peso natin, noong 2000, it will reach 0.67 na lang po at this particular time. Na 2017 po, kung naglagay po kayo, naghawak po kayo ng, ng pera, ano po? Yung matitirin nyo ng 2,000, ibig sabihin nyo, matitirin nyo ng 2,000, kunyari may isang libo kayo noon, pagka po kayo ay bumili nyo yung 2,017, parang ang value na lang po ng pera nyo nagiging 0.67. So bumabot po ang pera natin because of inflation. Because of inflation, the pace of increase of the cost of goods you normally buy. Tinuturo po ang inflation nung tayo po ay nag-aaral. Pero sa totoo lang po, nung nag-aaral tayo, ay matagal ko na kung na-absent lang po, po yata yung inflation, kaya hindi ko na unawa ano una. Ano po? Inflation is based on a basket of hundreds of good services that a Filipino typically spends. Pakikita niyo po dito ang inflation rate, paiba-iba po. Kapag bumabas po ang inflation, hindi po maganda sa ating ekonomiya. Pero pagka mababa po ang inflation rate, hindi po sabihin maganda. Sa 2017 po, ang ating inflation rate is 3.4%. Kaya po, nung computin namin, from 2000 to 2017, ang value po ng pera natin na piso ng 2000, nagiging 0.67 na lang po noong 2017. Okay. Now, shocking facts about Filipino household and saving investment. This fact was based on the consumer survey 2017 ng Banko Central ng Pilipinas. It's an actual survey po ng BSP. It was noted percentage of household with savings went up to 2017 of first quarter and 34.9. Dahil po sa mga iba't ibang financial literacy advocate na nangyayari po sa buong mundo, medyo tumataas po ang ating savers ng, ng mga tao. Then about 27.6 of household savers had bank deposit accounts where 39.6% kept their savings at home. No? Kasi so, 37.6, yung 39.6 daw po, inilalagay lang nila sa kanilang cabinet. Baka po iba sa inyo yung mga pera nyo, mga kayamanan nyo, nakalagay lang po sa baul. Ano po? Another 22.9% place their safe up cash in cash cooperatives, paluwagan, credit loan association, investment stocks, insurance, including payments and social security system. 22.9% lang ang nailalagay doon. Okay. But tingnan nyo po yung 39.6. Ibig sabihin yung 39.6 hindi nila lang kung saan nila gagawin ang kanilang pera, kung kaya din nilalagay ng nila sa kalitang mga cabinet. So, yun po ang nagiging problem. 98.1% of all of the government house would use remissance that they receive to send for food and other household needs. Di ba? Tinagatin na po natin, 98.1% ginagamit po nila sa pagkain at saka household needs. So, konting-konti lang po. 62.82% of all of the government household spend part of the remittance for education, medical expense, 53%, 36.9 for savings, 31.3 ang alaki for debt payments. Ang laki po ng utang, no? 31.3. If you can lower the 31.3 to a lower percentage, ibig sabihin, mas marami po na yung financial education. Ano po? 12.4% on the purchase of house, 6.4% on the purchase of motor vehicle, and 6.2% only for investment. So, ibig sabihin, malaki na po yung dapat gawin para po ma-educate ang mga tao about different kinds of investment. What? 23.2% of Filipinos are considered savers and majority of them put savings at home, about 68.3% of them are who saves. And 47.1% of Filipinos have loans. No? 
Lalo po yung mga naglundog dito, marami pong utang. Ano po? Kaya nga po, sabi, sabi, sabi namin dun sa pamagat, di ko ba, free yourself from nonsense utang. Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Prepare yourself for emergencies, grow your heart and money, and learn more possibly and many other exciting lessons that you will learn for free. Free po ito ah, wala po nagbayad. Pag may nagbayad po, subuhin natin kay Consul. Ano po? Okay. Okay. So tayo na muna na po tayo, based on the particular facts, makakakita po tayo, malalaman natin na di lang mga nag-government, meron tayong dapat galin. Na may nag-government, dapat po meron tayong galin sa ating finances at saka sa ating education about investment. Because hindi po natin gagawin ito, magkakaroon tayo ng problema. Later on po, patuloy na patuloy na magkakaroon ng problema. Pati yung mga anak natin, ayun na dire-direcho na po, wala po silang patutunuhan. So, on our first topic, I'm going to teach about the uh, steps for financial securities for uh, W. Wow. These are ideas in which you can get it. Step 1, give to God a monthly love offering. 10% is a good guy. Na po? Ibig sabihin po nito, pagka ibigay mo sa Panginoon, ang 10%, ibig sabihin, nalimbawa, ang iyong kapwa. Na po? Ang iyong pong kapwa ay nangangailangan. Ano po? Kahit saan pong ano pong rinihiyan natin, it is a general rule to give to others. Whether you are Muslim, whether you are Christian, wherever, whatever you are, it is a general and universal rule to give to others. No? That's why we saw here suggesting to give others part of your investment or part of your earnings should be given to others. It might be on your, in your uh, community. It might be on your uh, mga nangangailangan yung kaibigan. No po? It's a good guy to have 10%. No po? Share your blessings to others. Kasi hindi naman po mong pwede na tayo lang. Tayo lang. No? Kasi minsan po nagkakaroon tayo ng problema out of good people. Because of greed, doon po nagkakaroon ng problema. Minsan, nakakalimutan na natin tumulong. Hindi natin minsan alam. Yung mga tinutulungan natin, later on, they will be part of our network to lead into another investment. Pero po ba? Minsan po, minsan tinulungan mo na ngayon, tapos after 10 years, nakakita mo, eh, siya naman pala may, may tutulong sa'yo. It's a universal rule to help others. That's why, you know, and sa amin po, we advocate giving part of your earnings to others. Iyo, ang maganda po yung gano'n. Okay. Step 2. Huh? E naman po, kapag nasa sa inyo na yung marunong kayo magbigay, na po, meron naman po kayo dapat na iwasan ay ang pagkakaroon ng bad debts. Ang pagkakaroon ng utang. Ang, ang sinasabi po nyo, never borrow again, live simply. Ibig sabihin mo, dapat po, tayo, na po, nalalaman po natin na pagka po tayo nangungutan, nagkakaroon po tayo ng problema. Na po? Minsan po kasi karamihan ng OFW that I know, pupunta sila sa MCB, halimbawa sa mga banko dito, natapautan ng 60,000. Na po? But ang tanong, magkano ba sa 60,000 ang gagamitin nyo? Sometimes you will only meet about 40,000. Di ba? Pagkatapos yung 40,000, because hindi mo alam kung saan ito gagamitin, and then, ano yung nangyayari? Nag-adjustus mo lang siya. Tama po? Common problem mo na mga OFW, sabi ng banko. Sige, taasa mo. You said, nagtatrabaho sa banko, ha? <laughs> Yun lang siya. No. So, yung ganun, common problem po, nang sabihin, pataasin niyo yung ano mo. So, ikaw naman, kukunin mo. Problema po, yung remaining nun, babayahan mo rin. So, we, 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 dapat po, we also delay our gratification. What do you, what do you mean by delay gratification? Dapat po, Pag nakakita tayo ng mga bagong gadget, matuto po tayo na i-delay yung ating bang, yung tanggalin po natin yung ingit. Kasi po kung may ingit tayo, lalo na sa mga opisina natin, na gumibili ng mga bagong gadget, hindi mo naman kailangan, doon po tayo nagkakaroon ng problema. Isa po sa problema, ganito, marami po kong kilala ng mga kababaihan, umibili po sila ng iPhone 8, iPhone 7, dati, na po. Di po ba? Kababaihan na lang, kasi... Yun ang marami ko nakikita, silang marami pang bilis siguro. No? Tapos ang ginagawa po mo, pag ginagamit po nila yung cellphone, ang gagawin nila po nila pang tawag. Hindi nila alam kung paano gamitin yung email doon, hindi nila alam kung paano gamitin yung mga drive doon, hindi nila alam gamitin yung mga application. Alam mo po ba kaya nagmamahal ang isang cellphone? There are lots of specific things that you can do for that particular cellphone. Pero ang ginagamit naman po pang tawag. Di ba? 
Basta lang maging, maging, maging status ko. Kasi kasi normally status ko yun, yung iPhone medyo mataas. Na po? Kaya po, naging, kung gano'n po ang sistema nyo, galailangan nyo rin lang naman siya para sa para sa pantawag. Mag-Nokia na lang po kayo yung 33.10. Eh, dinalik na po yun. <laughs> na po ba? Kasi, minsan po, kasi ano eh, akala natin, basta sikat lang po tayo. Tapos ang iba pa nga minsan, kababago lang ng cellphone, ng mga galaxy mode, gano'n, pagkatapos, nakakita ng bago, papaibibin, tatang sa kapalitan. Wala lang. Ano po? Doon po tayo nagkakaroon problema because the moment you buy things like this, it is already depreciated. Ibig sabihin, pag binenta mo ulit, hindi mo ba yung at the same time na binili mo siya. Kailangan po i-list din natin yung ating mga pagkakautang. Ang utang po binabayaran, hindi po kinakalimutan. Kaya kailangan po natin isulat. Ano po? Create, sabi niya, create an advanced payment order list. So, technically, dapat po, lahat ng utang natin o lahat ng ating pinabayaran, kailangan nakalista. Huwag po natin hahayaan na basta tayo utang ng utang, tapos mabugulat na lang tayo, hindi natin nabayaran. Pag hindi natin nagbayaran, mag-accumulate ng interest. Another utang na naman. Di ba? Create a monthly freedom fund. Mamaya ako po yung mas i-discuss sa inyo. And give advance payment. Save 20% of your income and invest one third of this amount as your freedom fund. We advocate, sa sulto nyo po, yung bawa sumusulto po tayo ng 2,000 reals. Na po? Pag sumasabi tayo ng 2,000 riyal, dapat po doon 20% goes to your investment. So, 2,000 riyal, dapat 400 dapat, yung dapat din nilalagay nyo kagad sa investment nyo. Okay. Di po ba nagbabayad tayo? Di ba ba pumupunta tayo sa mga swimming, sa straha, nagbabayad tayo dyan, right? Di ba ba? Tama po ba ako? Kapag ka po kayo ay pumunta kayo ng bawa ng restaurant, nagbabayad po kayo ng, ng inyong pinakinakain. Tama po ba? Bakit po yung sarili nyo, hindi nyo binabayaran, eh kayo po yung nagtatrabaho? Kayo yung katawan nyo na hihina, yung katawan nyo na, na, na de-deteriorate, hindi po tayo, o hindi po tayo palaging malakas ito sa Saudi Arabia, tama po ba? Bakit hindi natin binabayaran yung sarili natin? The 20% is a payment for ourselves. Dapat tayo binabayaran din natin yung sarili natin, kasi kung hindi mo babayaran yung sarili mo, later on, pagtandaan nyo po, dun po tayo magkakaroon ng problema. But, if you have a big debt, malaki po ang inyong pagkakautang, lalo na po sa credit card. Ito po? We are suggesting that, that if debt situation is just right, invest 100% to debts. Kasi if it's 20% nyo po, i-invest nyo kagad sa pagbabayad ng utang. Kasi pag nabayaran nyo po siya, hindi na mag-i-interest. Okay, di ba? Nakakuha nyo po? Okay. Free from, from all bad debts, including definitely credit card. So, marami po nagkakaroon ng problema sa credit card. Baka po kakala ninyo, pag nangyong pa ngayon ng credit card dito sa Saudi Arabia, hindi nyo binayaran, tumunta kayo ng Pilipinas, akala nyo libre na kayo. No. Kahit saan po kayo magpunta, nakakulanta po yung Visa and Mastercard sa buong mundo, and it will affect your credit score. Ibig sabihin, at po yun apektado. Malalaman nyo po yan, halimbawa, kapag ka po kayo, kailangan-kailangan nyo mag-loan. Kaya magagaroon kayo ng housing amortization, magkakaroon po kayo ng loan sa bahay, kailangan nyo po mag-ano. Doon kayo mahirapan kasi meron kayong bad credits. Meron po kayong mga outstanding payment na hindi nyo binayaran dati. It will accumulate at talaga po maikita po yan kahit sampung lupalot ng mundo kayo magpunta. Whether US, ang iba sa inyo, gusto nyo pumunta sa ibang bansa. Pag natapos, pag nabibay lang yan, nagkaroon kayo ng problema. Kasi nga po, may mga inawasan kayong iutang dito. Huwag nyo pong gagawin yun. Negotiate for lower interest rates. Kapag ka po meron na kayong malaking utang sa credit card, normally, ang mga credit card, lalo sa Pilipinas, you can call them. Pag natapos, kung tatawagin mo sila, di ba normally, 2.4% monthly. Tapos, nag-accumulate na, nag-double na yung, yung inyo ngayong uh, binabayaran, ang dami ng interest. Pwede nyo po silang tawagan. Sir, pwede ba namin ibaba yung ganito, tapos magkaroon ganyan agreement, pwede po yun. Nangyayari po yun. Transfer debts for high interest or lower interest rates. You need to understand your debts. Consolidate debt by getting low interest loan from the bank. If it is possible po yung nakamakalawin sa bank, oh, mas maganda yung mas mababa na maloloan nyo. Mas mababa ang percentage, ilipat nyo doon yung inyong mga utang. Tapos mga debts may be transferred as business debt in your business and interest as stock. Ito naman po ay paratang po ito sa mga may mga business. No? After using these saves, some are tempted to borrow again. Don't. No? Marami po sa atin, pagkatapos ng seminar na ito, medyo high energy kayo. 
No, medyo high energy talagang uh, marami ako natutunan gusto ko magbayad gusto ko ganoon pagbabayad ako ng utang ko for the first two, three months gagawin yun kapag nalalapas na po kayo doon dapat after noon sikapin nyo na po huwag mangutang kasi po pag nangutang ulit kayo balik na naman kayo sa cycle nabalik na naman kayo sa cycle ng trabaho sweldo bayad utang utang trabaho sweldo bayad utang utang So, paigot-igot lang. Hindi nyo napapansin. Sabi ko po na tumuntang ako dito sa Saudi Arabia. Dalawang taon lang ako dito. Kukuha lang ako ng pang-business ko, uuwi ako ng Pilipinas at nabibusiness ako. Sa ngayon po, nakaka-16 years sa Saudi Arabia. <laughs> diba? So, minsan po yung ating original plan, na our original objectives, ay hindi po natutupad because hindi nga po tayo natututo. Okay. Meron kong tinatawag na good debts at may tinatawag na bad debts. Okay. May tinatawag ko na good debts at may tinatawag ko na bad debts. Ano po yung good debts? Good debts, kapag ka po, halimbawa, mangungutang ka at yung pangungutang ay may gagamit mo sa business. Halimbawa, utang ka ng panggawa ng apartment, tapos yung apartment, gagawa mo, magkakaroon po yun ng uh, another income. That's a good debt. Pagka po naman ang tinatawag na bad debt, yung mga consumer's debt, ibig sabihin, babili ka ng cellphone. Isa lang po yung dapat yung unawain. If you don't have money to buy on that particular item, it's not for you. Ganyan lang po masimple yan. Even if you want something like iPhone 8 or iPhone 10 na lalabas, if you don't have money to buy it, it's not for you. Kasi po, pag itinili po ng itinili, ikaw din ang magsasuffer niyan. Lalo na po yung mga pandaraya na 10% discount, 20% discount. Di po ba? Yung mga magagandang ba, galimbawa, pupunta ka dyan sa Mamla ka, nakita niyo mga 20%, 30%. Gagamitin nyo ngayon ng credit card. Why? Ay, nakasave ako. 30%. Why? Ang problema na magpapahit ko, binayaran nyo yung 2 years. So, yung binayaran nyo yung 2 years, more than pa, doon sa binili nyo sa bag na yun. Di ba ba? Minsan hindi po natin naiisip yan. Baka ang nakikita natin upfront, yung 30%. But yung binangyayari sa kanya, hindi po natin naiisip. That's the problem. The rule saying, the rich rule over the poor and the borrower is a slave to the lender. It is universally true. Kapag may utang kayo, sinisigurado ko sa inyo. You are a slave to the lender. Nasubukan nyo naman may malaking utang sa credit card at sinatawagan kayo, kumukulit kayo. Nasubukan nyo naman ang utang dun sa isang 5-6 sa isang tapos kinukulit kayo, tinatahiya kayo because you are becoming a slave to the lender. Okay? Police and control spending habits with the financial ruin, ignorance is not a place. It's fatal because people are destroyed for lack of marriage. Which is true. Di ba? Ang mga tao masisira sila because they don't have knowledge about this matter. Right? Di ba? Bago kayo matin dito sa mga hindi pa nakaka-attend dati, wala kayong kaalam alam about financial literacy. Puro lang tayo gastos. Huwag ang gastos. Sa mga tutunan nyo ngayon, meron pala tayong mga mga adon nyo to Invest in Philippines while we are here in Saudi Arabia. Okay. Ito, sinabi ko ito. No discipline seems pleasant at all the time but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Hindi po madali ang magtanggal ng ating nakasanayan. But kapag ito po natanggal natin at nasanay tayo sa mga ganito, magiging maganda po ang inyong buhay. Sabi ko sa inyo, wala na itong masarap o hindi ang matulog na peaceful ang ating utak. Peaceful lang ating pag-iisip na wala po tayong tinataguan ng utang, wala po tayong, hindi po tayong makalakad ng diretso kasi may mga nakakasalubong tayo ng mga inuutangan natin. Diba? Diba? Kaya nga po malaming problema dito yung, yung embassy. Mababawasan tayo yung problema ng embassy pag wala lang tayong utang. Diba? May mga, may mga nagiging problema dito. Embezzlement, pangutang, inahabla. So, tutulungan natin ng embassy pag wala lang tayong utang. Diba? Diba? Okay. Number three. Step three is increase your income. Okay. Be the best employee by turning on an entrepreneur's mindset. Mindset. Instead of business on the side based on your core skills. The question is that, ano yung core skills mo? Magaling ka magsulat? You can do online blog and earn from it. Para magaling ka mag-drawing, pero hindi mo nagagamit sa kaya ng trabaho mo, learn to do online business and online profile ang nasabihin ko lang dito, increase your income, but do not do something which is against the law of Saudi Arabia. Okay? Bawal po dito o mag-sideline 
Halimbawa, natrabaho ka dito, pagkatapos sa isang sideline ka sa ibang kumpanya, bawal po yun. Ma'am, no? Okay. Bawal yun, mahuli kayo. Hindi ikaban nyo. Problema na naman ang embassy yun. No? What I'm going to say is that online, online businesses is there. Marami po kayo pwedeng pagkakitaan sa online. You just have to learn about it and you just have to train yourself about online, online, online marketing or online businesses. Baka yun ang sunod na may tackle ng values, no? God willing, ano po? Two types of business to get into which you should choose. Business that you already know and business that you don't know. Sabi na, huwag kayong papasok sa isang business na hindi nyo alam. Maraming nag-aakala na pag umasok sila sa franchising business, madali na lang. No. Anything that you do not know, pinasok mo, hindi mo pinag-aralan, problema mo yan. Kahit po napakagandang investment, kaya po na ang sinasabi, aral mo na bago invest. Hindi ko sinasabi sa inyo, at the moment pagkatapos na itong mag-seminar kayo nito, mag-invest kayo agad. No. You have to learn about investing before you can proceed to investing. No? Gine, medyo ginagalaw ko lang yung inyong isip para sa ganun, magkaroon tayo ng idea. No? Increase your income. Meron tayo three ways how people earn is fund money, informal economy, sabi niya, employees, business owners. No? May technique po, dapat bago tayo mag-business na uuwi tayo ng Pilipinas because we want to do business. Dito pa lang, pag-aralan nyo na yung business. Dito pa lang, yung, yung, yung business po dapat yung yung misis o yung nasa Pilipinas pinaga pinag set up na may feasibility study na kung ano-ano pa po hindi yung pagpunta nyo doon talaga yung mag-start bakit? kapag ka ginawa nyo po yun yung inyong talaga ng pera may ubus lang sa business startup di ba ba? malaking problema number 4 step 4 is debt protection life insurance equal to 10 times of your annual expenses Term insurance, meron po tayong different types of term na, na insurance. Meron po tayong life insurance, meron tayong term insurance. But be careful. Take note. Take note, ha? Hindi tayo po pwedeng kumuha ng insurance while we are here in Saudi Arabia. Okay? Baka nakuha po tayo ng insurance pag nasa Pilipinas tayo. Technically, pag may nag-relax sa inyo ng insurance while you are here, lahat nga rin, AXA, or ano man, PILAM, alam mo, pinapirma po kayo. Tapos, napag, na, na, may nangyari sa inyo, di ba? Dapat, meron kayo 2 million o 3 million. Pagkatapos, so, biglang nakapag-research sa mga tao na to, and then they learn that you are in Saudi Arabia and that particular time na kumuha kayo, nalang void po yun. Hindi po pwede yun. Okay. Sino po dito yung may mga lupa? Sige po, taas po yung kamay na may lupa. Why? Be proud that you have a lot in the Philippines, right? Okay, yan, no? Eh, pero marami palang wala pang lupa, no? Okay. O, sino yung mga million sa bangko? Lalo na wala siguro tatasa ko. Okay, ano po? Okay. Bakit ko tinatanong to? I need a volunteer. Where do you think your money or your luck will go? Kunyari po, may nangyari sa inyo dito sa Saudi Arabia. Sinong gusto mong answer? Kunyari po, may nangyari sa atin dito sa Saudi Arabia. Meron po tayong lote sa Pilipinas. Pero tayong 2 million sa bangko. Saan po pupunta yung pera natin? At saan po pupunta yung, yung mga lot? Beneficiaries! Okay! Sino pa po? Relatives! Okay, that's right. Sino pa po? Po? Government? Magandang kamay? Okay. Partly, government is right. Baka hindi nyo alam. Meron po tayong tinatawag ng estate tax. Ano ba yung sinasabi sa estate tax? Wala siya dyan. But estate tax is about 20% of your property. If you have your property about 10 million, as 10 million per se, na po, 10 million, how much is the 20% of 10 million? 2 million. 2 million. So pag kapag ano naman tayo dito, wala ka yung insurance, 2 million, kailangan rin produce ng inyong mga anak para mailipat sa kanila ang kanilang property. Ayun yung property. Alam niyo po ba yun? Kapag hindi po kayo nakaprepare dyan, yung mga pinili niyo mga condominium, nakatangalin sa inyo, bago mailipat sa anak niya, yung bayo ng condominium, needs to be paid an essay tax. Ganun po yun. Patas po yan. Almost 20%. Ngayon, paano, pili, paano mo yan may iwasan? If you have an insurance, kung meron kayo ng insurance, yung insurance hindi siya subjected to essay tax. 
So, pagka po yung insurance nyo, halimbawa naka-insure kayo ng 2 million, pagkatapos may nangyari sa inyo, automatic ibibigay sa inyo yung 2 million ng inyong life insurance. Yung insurance nyo ngayon, yun na yun ang ibabayad nyo sa sa essay tax para makapalipat sa anak nyo yung property. Kahit pa po nakapangalan sa last year and testament, as long as hindi nakalipat sa kanyang pangalan, it is to them. Tandaan po yan sa essay tax. To change your name, So, you're going to be sorry, ma'am. Kung isa lang po ang nawala, asawa lang ang nawala, conjugal property, 50% will be paid estate tax by BY or the husband. Ganun po yan. Gobyerno po yan. Hindi ko alam mo yan kung sino BIR natin dati si Kinares. Pero, nakamatas po yan. Sa United States po, almost 35% po to 40% po ang estate tax. Sa Pilipinas, 20% lang po. Mapaalat pa rin po tayo. Meron po ex-tire niya. Pag di po nabayaran, pupunta po sa gobyerno. Okay. Pamaya ko po yung pertain yung question kasi po, magpagano kayo. On the email that I have sent to you, meron po itong online registration ng mga questions and you can, you can fill in on the question, we will check it out and i-answer po namin mamaya. Let us proceed. Get out of critical illness benefit and get a health insurance for the family. Kasi yan po nagiging malaking problema natin, yung mga sakit, ano po, yan. Sa ating pong pagsasurvey, ito po yung mga data na nakuha namin, ito po yung mga Pilang Life, Insurance Life, Sun Life, Money Life, Coco Life. Wala po kami in-endorse dito, but these are the number one companies from the Saros. Okay? Madaling nyo po makakuha yan. Sa Insurance Commission po, meron insurance.gov.ph, madaling nyo po makakuha po ano yung mga top companies. Number five. Create an emergency fund. An emergency fund. Save twenty percent of your monthly income. One third to the emergency fund, and one third to freedom fund, and one third to wealth fund. Keep an equal to six to twelve months of your monthly household personal expense as an EF in high yield time deposit money market funds. But we need to have an emergency fund. Halimbawa po, nagi invest tayo, no? Halimbawa, I assume na everybody is now investing. Nilagay niya yung two million niya sa sa, sa investment, or stock market, sa real estate, or different types of investment. Ang nangyari po, nagkaroon ng emergencies. Pagkatapos na nagkaroon tayo ng emergencies, ang nangyari, wala pa yung pera, mapupwersa tayo ni pull out yung ating investment, even at loss. Doon tayo nagkakaroon ng problema. That's why emergency fund is very important. Five years ago, four years ago, when we start teaching in, this, in, the, in the embassy, sabi namin, hindi natin alam kung magkakaroon ng recession sa Saudi Arabia. At the moment, akala natin malagong-malago ang Saudi Arabia. But two, two years ago, nag-start ang recession sa Saudi Arabia, lalo na sa mga construction industry. Na po, kami yung unang tinamaan ng recession. At this particular time, karamihan ang tinatamaan ng recession is ang mga auto industry and other industries. Next year, magkakaroon ng VAT. Uh, this November, madadobli ang gasolina, sabi nila. Pagkatapos, next year, magbabayad na naman tayo ng mga levy. Dapat, meron na naman tayong babayaran sa employee. So, ang daming, ang daming babayaran. Dapo, if we were not able to prepare at tayo po nakasama sa retrenchment at tatanggal sa kumpanya, sana po tayo ngayon pupulutin. Buti po kung marami pong available na trabaho sa buong mundo, eh hindi po. Sa dami na natanggal, lalo na sa industry namin, siguro in our industries, I would say that an estimate of 30 to 40% has been moved out to Philippines sa construction industry nag-load down ang project. Sa company ko na lang po, gano'n po nangyari. No? So, where to keep your emergency fund? Mamaya po namin mas i-discuss kung saan yung possibility ilagay yung mga emergency funds nyo. Pwede na sa regular savings, time deposits, or money market time. Ang dapat lang po maging masanay tayo na mag-ipon sa emergency fund na 6 to 12 months of our salary. At na, 6 to 12 months of our expenses. Rather, hindi po yung salary. So, expenses natin is 2,000 per month, kailangan daw po meron ng emergency fund na 2 times 6. Sa bachelor, 2 times 6, pero pagka po pamilyado ka, we are suggesting 12 months of our income. Okay. Make this a habit. Save and pay yourself. Po, kailangan bayaran natin ang ating sarili. Then, find a system to make a savings automatic. Sa Pilipinas, marami po tayo pangko na automatic, pero sila na yung salary deduction. Automatic, babayaran yung SSS, babayaran yung pag-ibig, 
Ay, wasa na, in the se- uh, seminar po nung pag-ibig at sa SSS nung last time nung kasama po yung MRRD. Ako, tsaka yung mga Eagles, nandun po ako. Uh, so, uh, gagyan pala po. So, ibig sabihin po, maganda po yun. Dapat binibayaran natin kasi ano nang gobyerno yung SSS tsaka pag-ibig eh. It will help us. Ako? Automatic. Now, make this a habit and monitor your expenses. Very important is to monitor our expenses kasi po minsan na nagiging problema ay we do not monitor our expenses. Kaya minsan po nangyayari, mas malaki pa ang ating expenses sa ating seldo. Tama po? Kasi po pag seldo, minus bigger expenses, ang ito po sabihin na ay utas. <laughs> Doon tayo nagkakautang, ano po? Make this a habit and then a good filing system. Minsan, dun sa pag hindi natin pagpapahil, man, nanimiss natin yung mga dates. Pag nanimiss po natin yung mga dates, dun tayo nag-accumulate ng other interest. Sayang naman po. Create a fund, ito po ituro na yun namin. Ito po yung normal yung na ginagawa natin. Salary minus expenses, savings and investment, correct? Kung huwag natin yung swerte natin, gagasas tayo, pupuno tayo ng bata, pupuno tayo ng mamlaka, pupuno tayo kung saan-saan, bibili tayo, tapos pag binili natin yung wallet natin, wala na laman. Next month na ako mag-invest. Di ba? Normal yan. Ganon din po ako dati. Ngayon, dapat po ako ganito. Salary minus giving yung sinasabi ko sa inyo yung 10% ganina to other people. Minus savings equals expenses. Dapat ang gagasas inyo na lang po yung natira na pagkatapos mo ilagay sa investment, and you give to others. Di ba? Kailangan po yung 70%, yan po yung target mo na hanggang doon lang ang expenses mo. If you will allow yourself to do only 70%, then you will not have any problem with your finances. Kailan ba magkakaroon ng 50 million ng 50 pesos? Yan. No? Kapag daw po ang, ang interest is 15%, 99 years. 50 pesos mo, magiging 50 million. <laughs> At tagal mo na. Pagkakaroon mo 3%, po, 168 years. Yung 50 pesos mo, magiging 50 million. Okay. So, If you have been paying up 50 million and pagka 15% po ang interest for 2 years. You pay 50 more a day, maglalagay ka 50 a day. Ako? How to value sa month that they can grow 50 million, 50, 100, kung 500 per day, assuming 15% po yung interest, 25 years, meron kang 50 million. Ang sinasabi ko dito, you have to start saving as, um, as a part of your life. Well, time, meron po tayong tinatawag ng stock market. Mamaya po i-discuss namin ng stock market. Ano po? Bonds, notes, bills, and retail bonds. Growth vehicle po yan. Meron din po tayo mga mutual funds, yung ITFs. Mamaya po i-discuss po namin yan sa full funds. Okay? A good man doesn't only just give a financial inheritance to his kids. A good man also gives them a spiritual inheritance. He shapes the character and the traits. Their capabilities for earning money. In that way, the children will be able to perceive to serve and even multiply the financial inheritance given to them. This is, should be our focus. Karamihan po sa atin dito medyo may edad na. Tapos, ang problema po dito, hindi po natin nabibigyan ng payo yung ating mga anak with the experience that we have. Dapat po yung mga younger generation, mas natitrain natin sila. Gumaganda nga po yan, it is part na ng educational system of financial literacy sa mga bata. Hindi ko lang alam pa paano siya niroll out sa Pilipinas, but uh, kaya po nakita nyo kanina, meron kaming financial literacy for the youth. Because we target the youth so that yung youth, pagka tumanda po yan, mabubura na yung mga generation na hindi na marunong mag-save. So, kung, kung tayo po, medyo late na po tayo, let's us train our kids and our mga anak. Uh, a good man is inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. No? But a sinner who gives only a financial inheritance and nothing else to his children will be sealing their own destruction. Kaya nga po si Jackie Chan, hindi niya ibinigay yung mga inheritance niya doon sa mga anak niya. Kasi nanginiwala sila, pag binigay lang nila yun, oh, wala na. Kasi hindi niya naman naturuan yung mga anak. Parang ano? So kailangan po, yung mga anak natin, alam po, Create passive income, if this is the last, create passive income equal or more than your expenses. Because if we have passive income which is more than our expenses, the money will work for us. Yan ang pinakamaganda, when the money work for you. No, hindi yung tayo na itatrabaho para sa pera, but hindi yung pera natin na magtrabaho para sa atin. There are other things that we can do for our money to work for us. Ano po? Siguro mas masarap at mas maganda pagka tayo pupunta na sa Pilipinas eh, pa-just-just na lang tayo. Ah, okay. Di ba ba? 
Ang sarap po na, ano po? Ba't nyo kayo nanood dito? Ang sa pantanong ko, uh, alam po natin na ang retirement age is about 65, 65 years old. Siguro max na, minsan 70 years old. But did you know that because of the technology that we have right now, ang tao po pwede umangat ng isang daan taon. 85. Habang po tumatagal kasi tumataas yung, yung bang haba ng panahon tao na bubuhay. Because maraming technology na tututunan. Imagine nyo po, from 70 years old to 100 na nasa Pilipinas kayo for 30 years. At hindi po kayo nag-invest, hindi po kayo nag-ipon para sa inyong future. Ang tanong ko, ano ang gagasa sa inyo for 7, 6, uh, 71 age nyo hanggang 100 years? Kung nabuhay po kayo ng masarap dito sa Saudi Arabia, gusto nyo po ba na mamalimus kayo sa Pilipinas sa inyong mga anak? Never treat your son and child, your, your son and daughter as your investment. No! It is not possible, pas, hindi dapat nyo pinitreat yung mga anak nyo as an investment. Bakit po? Pag nag-asawa na po yun, may sarili ng pamilya yan. Maganda kung yun mapapangasawa nyo, mabait. Mapagbibigyan kayo. Eh, paano po kung hindi? Doon tayo nagkakaroon ng problema. Di ba? So, be wise to learn from your sa sarili mo. Matuto ka mag-invest para pag tumating ng panahon ng 7 years old na magano ka, magpupunta ka na ng Pilipinas. Yung mga apo mo, pupunta sa iyo kasi alam bibigyan mo. Hindi yung mga apo mo magpatado sa iyo kasi alam manghihingi ka sa mga nanay at tatay nila. Di ba ba? Napakasakit naman po yun, magtataguan tayo. Wala po si nanay! Yung, alam, nadudun sa loob. Sabi mo, sabi mo, wala, wala. Manghihingi na naman niya. Ay, ito ang hirap. Ayan na si Don Lolo, ayan na, o. Oh. Di ba? Ang ibigay sa atin niya, papasokin na dyan. Eh, <laughs> nagsparesa rin ka? Invest na hindi ba yung assets to buy more assets? Sa so, ibig sabihin, pagka po kayo yung mga, may mga assets na, invest niyo po rin yung one model. Ano po? There are three types of assets. There are paper assets, real estate and business. At today po, mas more on paper assets po yung pag-uusapan natin. Expanded for business. Ano niyo po ba? Yung mga tao, nag-iiba-iba ang kanilang sweldo because of their capabilities. Bakit may tao na mataki ang sweldo? Bakit may tao na mababa ang sweldo? It is because of their core abilities. If you will increase your core abilities, that will mean that you can increase your income. Hindi kayo marunong mag-online online, online system, you build with your online system and study. No? I-increase yung knowledge nyo. Hindi kayo marunong ng management. To say about management, probably you can be a manager later on. Ano po? So thank you. This is the first part of our presentation. And I hope you learned something today. Okay? Uh, ang next po natin na magiging uh, speaker is si Alvin. No? He was with also with me from Ainang at Pilipinas nang nag-umpisa po kami dito. He is a UP graduate. Tapos po, uh, nag-ano po siya sa Tepsico, nagkatrabaho. He is also in a, in a management position in Tepsi. So, siya na po mag-introduce pa sa mga. Pre-promotion. pre Okay, um, good afternoon. Um, as introduced ko lang ng konti yung sarili ko, I'm, as he said, I've been resurrection. Um, from, I've been here in Saudi Arabia 10 years na. So, I started